ഞാനൊരു എന്റർടൈനറും ഞാൻ സ്വയം എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളുമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഹിം ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു ദിസ് മാൻ അല്ലെ ഒരു ഫുട്ബോളറെ നിങ്ങൾ കളിക്കളത്തിലെ ആളായിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി ധോണി ഇസ് എൻ ഇൻസ്പയറിങ് സ്റ്റോറിയാണ് ധോണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എത്ര വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് നെയ്മറെ പോലത്തെ ഒരു പ്ലെയർ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആലോചിക്കുക നമ്പർ വണ്ണിനെക്കാട്ടും മേലാണ് സഞ്ജു സാം ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് മീറ്റർ തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ സിക്സ് കടിക്കുന്നതാണ് റൊണാൾഡോ തിരുമ്പി വന്നിട്ടെന്ന് സ്വല്ല് റൊണോഡ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നെയ്മർ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലയണൽ മെസ്സി എന്നെ ആനന്ദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും ഒപ്പം അല്ല ഒരുപടി അതിനേക്കാളും മേലെ സന്തോഷിപ്പിച്ച മറ്റൊരു പേരാണ് ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാൾഡോ ഞാൻ കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ കണ്ട് മാത്രം കാണിക്കും അവരാരാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫേവറേറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദം ആസ് എ പ്ലേയർ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ Okay, so that was right and... Did you say that? Yeah, that was right and I didn't say that because you knew that. I didn't say that. I didn't say that. I didn't say that. So, what do you say about that player? That's the book of Bukhaya Saka. England is the English football team. The next generation is the next generation. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പം ഖത്തറിൽ നടക്കുന്ന വേൾഡ് കപ്പിൽ ബുക്കായോ സാക്കയുടെ ഒരുപാട് ഗോളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു യങ്സ്റ്ററാണ് അധികം പ്രായമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹീ ഇസ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോൾ ബുക്കായോ സാക്കയും മാർക്കസ് രാഷ്ട്രോഡും ഒക്കെ ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന സീനിയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സീനിയേഴ്സ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോളിന് മുന്നിലേക്ക് നയിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയർ എനിക്ക് പ്രീമിയർ ലീഗിലാണെങ്കിലും ബുക്കായോ സാക്ക ഐ തിങ്ക് ഇസ് പ്ലേസ് വിത്ത് ആർസനൽ ആർസണലിന് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ കളിക്കുന്ന അദ്ദേഹം കളിക്കുന്ന പ്ലേയർ ഐ മീൻസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രീമിയർ ലീഗ് പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വേൾഡ് കപ്പ് പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ അടുത്തു നിന്ന് കാണാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു പ്ലെയറാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ നല്ലൊരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനർജറ്റിക് യങ്സ്റ്ററാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈസ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫുട്ബോൾ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി ഓ മൈ ഗോഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സോ ഫാസ്റ്റ് യെസ് എം എസ് ധോണി ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പക്ഷേ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു സ്പോർട്ടിംഗ് ഐക്കൺ തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ധോണി ഈസ് എൻ ഇൻസ്പയറിങ് സ്റ്റോറിയാണ് ധോണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിക്കോസ് ജാർഖണ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ അത്ര കണ്ടൊരു വലിയ മുന്നോക്ക സംസ്ഥാനമൊന്നും അല്ലാത്തൊരു പ്രദേശത്ത് ജനിക്കുകയും ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ധോണി മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയും ഇന്ത്യയുടെ വിക്കറ്റ് കീപ്പറായിട്ട് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ആവുകയും മോർ ദാൻ എ ഡെക്കേഡ് ഒരു ഒന്നര ഡെക്കേഡോളം ദശാബ്ദത്തോളം ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തുടരുകയും ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി ക്രിക്കറ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി സി ഒൺ വേൾഡ് കപ്പ് തുടങ്ങി എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഇന്ത്യക്ക് സമ്മാനിച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു പക്ഷേ ധോണിക്ക് മുൻപും ധോണിക്ക് ശേഷവും ഒരുപാട് ക്യാപ്റ്റന്മാരുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യ കളിക്കുകയും ഇപ്പോഴും കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ സാമാന്യ ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരോട് സാമാന്യ സ്പോർട്സ് ആരാധകരോട് ഒരു 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 വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയാൽ ദ മൈ ചൂസ് ദിസ് മാൻസ് നെയിം ഇന്ത്യയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ചൂണ്ടുപേരിലെല്ലാം ഒരു പക്ഷേ ഒരു പേരിന് നേരെ നീളും മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോണി ഒരു വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ക്യാപ്റ്റൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക മിഡിൽ ഓർഡറിലും താഴെ കളിച്ചിരുന്ന വിക്കറ്റ് കീപ്പർ ക്യാപ്റ്റൻ പക്ഷെ അതാണ് ചില ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ അവരുടെ സ്പോർട്സ് കരിയറിനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കളിക്കളത്തിൽ അവർ നടത്തിയ മിന്നുന്ന പ്രകടനങ്ങളെക്കാൾ വേറെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ആസ് എ ക്യാപ്റ്റൻ കൂൾ എന്നൊക്കെയായിരിക്കും ഒരു പുറപ്പെട്ടു ഇനി ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എടുത്താൽ അതിൽ
അദ്ദേഹം ഐ പി എല്ലിൽ രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സോ ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഫോർ എ യങ് പ്ലെയർ ലൈക്ക് ഹിം യങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വന്റി സെവൻ ആയി എങ്കിൽ പോലും എങ്കിൽ പോലും രാജസ്ഥാൻ ഒരു ഐ പി എൽ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടൊരു മലയാളിയാണ് മാത്രമല്ല ഇനി സഞ്ജുവിന്റെ കളിയിലേക്ക് വന്നാൽ സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിംഗ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ നെയ്മാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ബാറ്റിംഗ് കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എലഗൻസ് ആണ് സഞ്ജു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ടെക്നിക്കലി പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു സ്റ്റബ് ആണ് എന്നതിനെക്കാട്ടും ഉപരി സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിംഗ് ഒരു ഫ്രീ ഫ്ലോയിങ് ബാറ്റിംഗ് ആണ് എലഗൻസ് ആണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറെ ജന്മന കിട്ടിയ കഴിവുണ്ട് ഇൻബോൺ ടാലന്റ് ആണ് അതായത് ബോളും ബാറ്റും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് എലഗൻസ് കാരണം ഇത്ര ഒരു ഒരു അത്ര വലിയ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ആചാനുബാഹു ഒന്നുമല്ല വളരെ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ സാധാരണ ബോഡിയാണ് പക്ഷെ സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഷോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും ഇൻക്രെഡിബിൾ ഷോട്ട്സ് ഒക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഫ്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ എൺപത്തഞ്ച് മീറ്റർ തൊണ്ണൂറ് മീറ്റർ സിക്സ് അടിക്കുന്നതാണ് സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ടു വാച്ച് ഔട്ട് ഫോർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് റൈറ്റ് നോ സഞ്ജു സാംസൺ ഓഫ് കോഴ്സ് കേരളയുടെ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമാണ് കേരള ക്രിക്കറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈസ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അടുത്തൊരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോണ്ട് ബി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇവൻ മുക്കമണോവിച്ച് ഷോർ ആരായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പറയാ ഇത്രയും കാണിച്ചിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ അതോ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഹെയർ സ്റ്റൈലിങ്ങിൽ കിട്ടണമായിരുന്നു പുതിയ ഹെയർ സ്റ്റൈല് ഓക്കെ ഇത് പറയാൻ വലിയ പാടാണ് ലയണൽ ആന്ദ്രിയാസ് മെസ്സി ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഈ പ്ലെയറിനെ കുറിച്ച് അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നറിയാം നമുക്കൊരു എന്താ പറയാ ഒരു എന്താ പറയാ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഫുട്ബോൾ ലെജൻഡ് ആണ് വേൾഡ് ഫുട്ബോളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇതിഹാസമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇന്ന് ഫുട്ബോൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അർജൻറ്റീന എന്ന് പറയുന്ന ഫുട്ബോൾ ടീമിൻ്റെ നിലവിലുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് അദ്ദേഹം ഓഫ്കോഴ്സ് ഹീ ഹീ മേ ബി ഹീ മൈറ്റ് ബി പ്ലേയിങ് ഇസ് ലാസ്റ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ആർക്കറി ഹുനോസ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീം എത്ര കണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പ്രകടനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഫുള്ളി ഫോർ അർജൻറ്റീന മെസ്സി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ വേൾഡ് കപ്പ് കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫോമിലാണ് ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത് ഹീസ് ഓരോ മാച്ചിലും അദ്ദേഹം ഗോൾ അടിക്കുന്നു എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് മാച്ച് അർജൻറ്റീനയുടെ പ്രീ ക്വാർട്ടർ മാച്ചിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആ ഗ്രേറ്റ് ഗോൾ നമ്മൾ കണ്ടു അഗെയിൻസ് ഓസ്ട്രേലിയ അത്രയും ഡിഫൻഡർമാർ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായ ഒരു സ്പേസ് കണ്ടെത്തുകയും സുന്ദരമായി ഡിഫ ഇത്ര ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ഡിഫൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെയാണ് ആ ഗോൾ നേടിയത് സോ അതൊരു വിൻറ്റേജ് മെസ്സിയാണ് ആ മെസ്സിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ പഴയ ഓൾഡ് ഗ്രേറ്റ് മെസ്സി സോ ആ മെസ്സി മടങ്ങി വരുന്നതും അല്ല ആ മെസ്സി കളിക്കളത്തിൽ തുടരുന്നതും അർജൻറ്റീനയുടെ ലോകകപ്പ് സാധ്യതകളെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ തന്നെ നിർത്തുകയാണ് സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്ലെയർ ആണ് ലയണൽ മെസ്സി നോ ഡൗട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഒരു ഗോളും കൂടെ അടിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അന്താരാഷ്ട്ര ഗോ ബ്രസീലിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്താരാഷ്ട്ര ഗോളുകൾ നേടിയവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ പെലയുടെ പുറകിൽ ഇപ്പോഴും ഐ തിങ്ക് വൺ ഷോട്ട് സോ അത് തന്നെ നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം ഇത്രയും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എത്ര വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് നെയ്മറെ പോലത്തെ ഒരു പ്ലെയർ നേടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആലോചിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രസീൽ ടീമിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മാത്രമല്ല നെയ്മറുടെ ഫാൻസായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് സിനെ പാരീസ് ഷെയിൻ ജർമ്മൻ ക്ലബിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ മാത്രമല്ല ലോകത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക എക്രോസ് ദ ഗ്ലോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്ലെയറാണ് നെയ്മർ ഒരുപാട് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കില്ലുള്ള പ്ലെയറാണ് വ്യക്തിഗത മികവിൽ എന്താ പറയുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രില്യൻസ് കൊണ്ട് തൻ്റേതായ ദിവസം തൻ്റേതായ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബ്രില്യൻസ് കൊണ്ട് അത് പി എസ് സിയുടെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസീലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങളെയും ജയപരാജ്യങ്ങളെയൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കാൻ പോകുന്ന മിടുക്കുള്ള പ്ലെയറാണ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രീറ്റ
കഴിഞ്ഞ പ്ലെയറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഈ വേൾഡ് കപ്പില് ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിൽ കളിച്ച ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവിൽ കളിച്ച വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് എക്സൈറ്റിംഗ് പ്രോസ്പെക്ട് ആണ് ഗാവി ബാർസലോണയുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ഭാവി വാഗ്ദാനമാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോളിൽ ഗാവിയും പെഡ്രിയും പോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോളിന് ഇനി മുന്നിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് പെലേക്ക് ശേഷം വേൾഡ് കപ്പിൽ ഗോൾ നേടുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരമാണ് അതേപോലെ നോക്ക് ഔട്ടിൽ കളിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ താരം പെലേക്ക് ശേഷം ഗാവിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഈ പറയുന്ന പോലെ മിഡ് ഫീൽഡിൽ ഗാവിയുടെ ആ ഒരു മിടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗാവി വളരെ രസകരമായ കഥകളുള്ള ഒരു പ്ലെയറാണ് ഗാവിക്ക് ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയറാണ് നല്ല ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഞാൻ ന്യൂസിൽ വായിച്ചത് പക്ഷെ ബൂട്ടിന്റെ ലൈസ് ഇപ്പോഴും കെട്ടാൻ മര്യാദ കറിഞ്ഞു അപ്പൊ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ അങ്ങനെയാണത്ര ചെറുപ്പം മുതൽ പുള്ളി ഗാവി ബൂട്ടിന്റെ ലൈസ് കെട്ടാനായിട്ട് പുള്ളിക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പുള്ളി മൈതാനത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ബൂട്ടിന്റെ ലൈസ് അഴിഞ്ഞാണ് കിടക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള കളിക്കാരനാണ് അതായത് പുള്ളിക്ക് ബൂട്ടിന്റെ ലൈസ് അഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതാണ് അത്ര പുള്ളി കംഫർട്ടബിൾ അതൊരു ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു കംഫർട്ടാണ് വിചി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വിചിത്രമായ രീതികളുള്ള മനുഷ്യർ എനിവേ അനദർ ബ്രില്യന്റ് യങ്സ്റ്റർ ഈ വേൾഡ് കപ്പ് സമ്മാനിച്ച മറ്റൊരു ഉദയം താരോദയമാണ് ഗാവി നോ ഡൗട്ട് ക്രിസ്റ്റിയാനോ റൊണാൾഡോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് നമ്മൾ അറിയണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ കമന്ററി കരിയറാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ എന്ന് ഞാൻ നീട്ടി പറഞ്ഞത് റൊണാൾഡോയുടെ ഫ്രീക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വേൾഡ് കപ്പ് സ്പെയിൻ വേഴ്സസ് പോർച്ചുഗൽ മാച്ചും ഇഞ്ചുറി ടൈമിൽ ഫ്രീക്കും റൊണാൾഡോയുടെ മൂന്നാമത്തെ ഗോളും അത് മൂന്ന് മൂന്നും ത്രീ ത്രീ ഡ്രോയും ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും ആ ഒരു നിമിഷവും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വി ഹാവ് ടു ലീവ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മോമെന്റ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നമ്മൾ സ്വയം എൻജോയ് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ മനോഹരമായിട്ട് ഓർത്തു വെക്കാൻ കഴിയും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞാൻ എപ്പോഴും നന്ദി പറയുക ഈ നിമിഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കമൻട്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം ആ കമൻട്രി ഹിറ്റായിട്ടുണ്ടാകാം റൊണാൾഡോ തിരുമ്പി വന്നിട്ട് എന്ന് സൊല്ല് റൊണോഡ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ it was him full credit goes to this man adinde aa moment create cheyapettadine 100 shadamanam credit ee legend nu kodukana karanam adeham avade annu illa irundengil adeyathinte free kick goal vannittilla irundengil angane oru moment illa namukku celebrate cheya adanu yan paranjathu nammade nammal jeevichirunna adey kaalakattathil ee bhoomiyil namukkoppam jeevikkugey namukku cheyan kariyadirunna which is playing football namukku cheyan kariyadirunna karyam etthum bhangiyayi അതിന്റെ പെർഫെക്ഷന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചെയ്തു കാട്ടുകയും നമ്മളെ ഓരോ സെക്കൻഡും നമ്മളെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ താരങ്ങൾക്കാണ് നമ്മുടെ കൈയടിയും നമ്മുടെ ബഹുമാനവും നമ്മുടെ സ്നേഹവും കൊടുക്കേണ്ടത് അവരില്ലെങ്കിൽ അവരില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ ചർച്ചയോ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവരാണ് ഈ മൊമെന്റ്സ് മുഴുവൻ നമുക്ക് തന്നത് അപ്പൊ ആ നമ്മളത് എൻജോയ് പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ ഓ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സെക്കൻഡ് അവര് മൈതാനത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി അത് അതേപടി ഉൾക്കൊണ്ട് നമ്മളും സ്വയം എൻജോയ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു നിമിഷത്തിലാണ് ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ ഫ്രീ കിക്ക് വരുന്നത് ആ കമൻട്രി വരുന്നത് സോ റൊണാൾഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ലോക ഫുട്ബോളിലെ ഏറ്റവും സെലിബ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുട്ബോൾ താരം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം എത്രയോ വർഷങ്ങളായി കളിക്കുന്നു പോർച്ചുഗലിന് കളിക്കുന്നു പോർച്ചുഗലിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗോൾ അടിച്ച താരം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഗോളുകളുള്ള താരം പിന്നെ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന് ആദ്യം കളിച്ചു പിന്നീട് കളിച്ചു റയൽ മാഡ്രിഡിന് കളിച്ചു യു എൻ ടെസ്റ്റിന് കളിച്ചു എവിടെയൊക്കെ കളിച്ചപ്പോഴും നമ്മൾ ആനന്ദിപ്പിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം കളിക്കളത്തിലെ അവർ അവരെ കളിക്കളത്തിലെ അവരുടെ പ്രകടനം നമ്മളുടെ ഒരു ഫുട്ബോളറെ നിങ്ങൾ കളിക്കളത്തിലെ ആളായിട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അയാൾ കളിക്കളത്തിൽ എന്തായിരുന്നു കളിക്കളത്തിൽ അയാൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം സന്തോഷിപ്പിച്ചിരുന്നു എത്രമാത്രം നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിരുന്നു അത്